wala kayong teritoryo dito. Let me be clear on that. Alam mo, itong NP, wag kayong hindi manalo yan. Not within a thousand years. Puro gulo lang yan. 53 years now, walang ginawa kung hindi to pull the country down. Yung mga mayaman uligat, dapat magsama yan sila. Sila yan. Yung middle class kayo nagtatrabaho. Ito mga extraneous forces sa gobyerno. Ito yung nagila. So, wag, wag, wag kayo. Well, may prinsipyo. I will concede to that. Pero for 53 years, ni isang barangay, hindi na naman ninyo na-occupy. Puro kay patay dito, ambos doon sa mga sundalo ko. Tapos sabihin ninyo, pumasok sila sa teritoryo namin. Wala kayong teritoryo dito. Let me be clear on that. Wala kayo masabi inyo. This is the Republic of the Philippines. Ako ang may sabi kung saan ko ilagay ang mga polis at sundalo. Hindi ko sinasabi na patayin kayo, pero huwag ninyo akong agawan ng teritoryo. Presidente ako, huwag mong kunin yung propiedad ko at sa tao. You know, I have the authority as president and do not rob us ano, ano land reform Ma, ako matalo mo ako sa land reform hindi lang ako nag, hindi ako nagdadala ng media pag mag distribute ako the advance advice is always no media alam mo yung burakay madumi yan pinaayos ko maganda na tapos yung likod niyan maraming daldal yung Lalo na yung mga mayaman na interesado, ay, ibigay ni Duterte yan, kaya ano, mga crony niya. Wala akong crony. May girlfriends ako, crony. Wala akong silbi yung hindi ko mayakap yung mga buang na yan. Ang akin girlfriends. Wala akong crony. So, nung natapos ang Burakay, nilang, nilang reform ko, nilang-declare ko. Kasi forestal eh. Issue the proclamation converting it to agriculture. Binigay ko lahat sa mga natibo. Yun ang utos ko kay Manny Pinyon. Ang may-ari niyan yung mga luma doon. The same manner, kung mayroon pa dyan, natapos na kasi ang acquisition sa land reform. Pero kung mayroon pa dyan na declared land reform area at hindi pa na ilagay ang mga pilitin. Kung ayaw, tawagin yung police, explain to the police that this is the law and the police and the military should assist in implementing the law by placing the tenants dyan sa lugar na land reform area. Yan ang pangako ko. At yung mga farmers, sabi ko, I will ask uh, Secretary Dar to make a projection, not during the harvest, but before, so that may window tayo to move kung ilan ang importation na ilimit. It's up to them. They know their business. Ang akin lang is to make the assurance that uh, gusto ko, sino gana yung isa? Uh, gusto ko, happy kayo. Uh, gu gusto ko na may panahon kayong magbanjing-banjing. Yung cellphone, sabi ni Enrile, hindi lang yan. Na makatawa ka, may pera ka eh. Punta tayo ng Dabao dalawang araw. Pasyal-pasyal lang. O, oh, ganun. So, the problem ko is to raise this standard ng para marami ang middle class. Yun ang target ko. Na ma Dabao is a rising middle class. Kita mo, business dito, business doon. Tapos yung gulo noon dito sa lugar, hindi ko lang sabihin, yung mga Chinese na mayaman, nilipat yung pera sa Dabo. 
Okay, yan ang boom. Tapos yung tagalabas, Manila, nakita nila ang opportunity. But, but it's very important, ang maglaro dito is a seed. Can you open a, a school here? Magtayo ako ng testa dito sa pigkawayan. Dito ko. You, you will have the rapport with Sid. He's an Ilocano. And, but dito, he earned his force as a soldier dito sa... So, yun lang. Kasi, sabi ni Manny, may manok daw naghintay. Masasarap yung manok niya. Ang lalaki. Ang hita ng manok niya parang hita ng baka. Ang lalaki. So, salamat sa... I have... Ma, hindi man ako napunta dito ang tagal. So, medyo mahaba yung speech ko. So, sal, salamat for enduring. Nagtiis kayo sa speech ko. Total, magkita tayo. Ako hindi nyo ako maano. Yung pista-pista. Maski yung mga birthday-birthday. Pero yung pagsabi na matayan ka, may gulo. Diyan mo ako makita. Hindi ako masyado dyan sa sosyalan, birthday-birthday. Hindi ako lumalabas ng... Hindi naman kasi ako na... Ito kasi. Tandaan niya yung uniforme na yan, no? Hindi ako pinapalabas para... Actually, ganito. Presidente ka, kung may mag-ambition sa'yo, Mayor, huwag ka talagang magkamali. Kaya si Inday, ayaw ko. Huwag ninyong demonyohin yung anak ko kasi maawa ako sa kanya. Anak ko yan eh. Pag-presidente, baka ma-insulto kayo. Pero kung gusto mong magnakaw, ayan, sobra-sobrang pera hanggang dyan. Pag kung magtrabaho ka lang, tapos sakripisyo mo, okay, ganito. You know, the danger of flying a helicopter at night. Pag may mataas kahoy dyan, may bombero ba kayo dito? Wala. Pag nasabit yung helikopter ko may sunog, bago ako mapirito, buta na, tubigan ninyo kami ha. Those are the sacrifices that you have to make. And, you know, however you do it, mayroon pa rin masasabi ang, well, it's democracy. Well, wala na tayong magawa niya. So, let me say, I thank you, I love you. Oh, wala. Mga lalaki, huwag kayo magpakpak, hindi ako bakla buwan. Babae lang yun, I love you. Sige lang. Sige lang, pakpak na ba? I love you. At salamat to the bottom of my heart. I really thank you for making me president. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.